Jochen Bay is a visionary designer who likes to take things to the next level. Bay is famous for his tree trunk bench with classical chair backs cast in bronze. His light shade shade, a mirror lamp that reflects its surroundings during the day and reveals a chandelier within once it's lit. And his ear chairs, big armchairs with giant ears that allow people to have private conversations in public spaces. With Proof, which stands for Progressive Office, Bay explores new ways of working together. Work nowadays is too focused on making money alone, while, according to the designer, the emphasis should be on sharing knowledge and exchanging ideas. As you look at how people live, the first thing they do is build a building, so that the buren are weer weg zijn. En dan als dan die schutting er is, dan gaan ze via de voordeur kloppen ze aan, zeggen ze hallo, ik ben uw buurman, misschien leuk om elkaar te leren kennen. Het idee van uh, bezit, wat zeg maar denk ik de afgelopen tijd uh, uh, als allerbelangrijkste is gezien, waarbij we allemaal uh, ongelooflijke huizen met spullen hebben ontwikkeld die je zelf kan uh, hebben en die je ook zelf hebt kunnen bepalen hoe dat eruit ziet. Waardoor iedereen zeg maar, een soort identiteit uh, opbouw uh, heeft uh, gekregen. En ik denk dat het nu, dat dat een beetje aan een soort grens zit en dat het nu heel erg over het collectieve gaat. Het mooie van een studio is dat er heel veel mensen bij elkaar komen met eigen dromen, eigen wensen. En daarmee te werken is absoluut mijn meest ultieme droom. Een van de belangrijkste dingen van het bureau op het moment is uh, proef. En dat is, komt van de Progressive Office. En het gaat over productontwikkeling voor het werklandschap. Eigenlijk zijn we nu heel erg bezig met de campus. En de reden daarvoor is dat ik vind dat het werken zo gerelateerd is aan economie. En dat er alleen maar zo snel mogelijk dingen gedaan moeten worden. En daarom dat als je vanuit de campus begint, dan gaat het over kennis. En ga je heel anders over werk spreken. En de vraag is, hoe zou dan een campus zich ontwikkelen? Of eigenlijk een bedrijventerrein. En dit zijn een soort eerste schetsen wat voor ruimtelijke vragen daaruit voortkomen. Part of Proof is the slow car, now still a prototype. When the landscape in which we work is transformed into a collective campus, the slow car will be the mobile office in which we travel. Als je gaat nadenken en je zit zeg maar meestal in de auto die maar 40 km per uur kan rijden, niet omdat die niet harder kan, maar gewoon omdat de omstandigheden er niet naar zijn, dan zou het eigenlijk beter zijn dat die auto ook niet eens harder kan. Je hebt een apparaat wat 200 km per uur kan en de hele tijd moet je je inhouden. En daardoor raak je eigenlijk gefrustreerd, terwijl als dat ding 40 km per uur ging en je kon vol gas de hele weg, ontstaat er een soort rust en ontstaat er ook ruimte om over dingen na te denken. Jurgen Bay takes his time to observe our actions and to discover intrinsic qualities in things that are often overlooked. For this, he ventures beyond the ordinary and creates his own original path, a work ethic he would like to see companies adopt as well. Naar mijn idee hangt het meer daarvan af dat je een soort visie hebt van waar je heen wil en op welke wijze je wil en die gewoon durft te volgen, want die eigen visie die zal zich altijd onderscheiden van de dingen die al gebeuren. De is echt ontwikkeld vanuit die langzame bewegingen. En ik denk dat bij bedrijven op eenzelfde manier zou moeten zijn dat je veel meer uh, rust probeert te houden bij als de dingen nog niet zo speciaal zijn, maar dat je het zelf ontwikkelt en zelf uh, groeit. En ik denk dat daar eigenlijk heel veel lef voor nodig is.